ஹலோ கேஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஒரு நியூ கம்பெனி ஒன்று ஜாயின் ஆகுமான்னு சொல்லி நமக்குள்ள ஒரு திங்கிங் ஒன்று வார டைமில் வார அடுத்த திங்கிங் தான் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு வகையான ஃபியர் ஒரு வகையான பயம் ரைட் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற விஷயம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் நம்ம கரியர் வந்து ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் வந்து ஒரு ஹை லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணணுங்கிற மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நம்மளோட இந்த ஸ்டேஷனில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்டேஷனை வந்து கடைசி மட்டுக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்குற டைமில் வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு புது விதமான ஒரு ஸ்கில் அண்ட் நாலேஜ் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் ரைட் இப்போ வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு கம்பெனியில் வந்து சில பீப்புளை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு கம்பெனியில் இருப்பாங்க அப்போ நம்மளுக்கே ஒரு ஆச்சரியம் ஆயிருக்கும் இந்த இவ்வளோ வருஷமாக வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி நம்மளே நம்ம அவங்கள்ட்ட வந்து கொஷின்ஸ் கேப்போம் சில டைமில் வந்து ரைட் இப்போ நம்ம இந்த செஷனில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் இப்படி ஒரு ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஒன்று இல்லை ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நம்மளோட கரியரை வந்து ஒரு ஸ்டெப் அப் பண்ணுறதுக்குரிய ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் தான் என்னென்னு சொன்னால் கம்பெனி சேஞ்சிங் அதாவது நம்ம வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனியை விட்டு இன்னொரு நம்மளோட கரியரை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க இன்னொரு கம்பெனியை ஜாயின் பண்ணுறது ரைட் இப்படியெல்லாம் நம்ம பேசுகிற டைமில் தான் நம்ம சொன்ன வந்து ஒரு ஃபியர் ஒரு பயம் ஒன்று இருக்கும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் அது என்ன வகையான பயம் ஒன்று சொல்லி நம்ம சும்மா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு அனலைஸ் பண்ணுவோம் அந்த பயத்தில் ஒரு முதலாவது பயம் என்னென்னு சொன்னால் கம்பெனி ஓகே நியூலி ஜாயின் பண்ண போகிற கம்பெனியோட ஒர்க் என்வரான்மெண்ட் அப்போ அந்த கம்பெனியில் போனோம்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கிற லைன் மேனேஜர்ஸ் ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் மற்ற மற்ற பீப்புளில் கூட இப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்ம கரண்டாக வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸாக வந்து ஒரு கம்பெனியில் நான் ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கேன் இருக்கேன்னு சொன்னால் ஓகே இது வந்து எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச என்வரான்மெண்ட் எல்லோரும் கூட என் பழக்கம் அப்போ புது கம்பெனி ஒன்று போகணும்னு சொன்னால் எப்படி நான் அந்த என்வரான்மெண்ட்டை தாக்கி பிடிக்க போகிறேன் மற்ற மற்ற பீப்புளை கூட எப்படி நான் மூவ் போகிறோங்கிற மாதிரியான ஒரு வகையான பயம் இதை நம்ம சொல்கிற வந்து ஒரு கம்பெனி கல்ச்சரல் ஒரு ஃபியர் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் கம்பெனியோட கல்ச்சர் எப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி நம்மளே நமக்குள்ளே ஒரு பயப்படுறது ரைட் அடுத்த வந்து சொன்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன வகையான ஒர்க் நமக்கு தருவாங்க அப்போ அது நினைச்ச ஒரு வகையான பயம் ஒர்க் இப்போ நம்ம வந்து கரண்டாக வந்து வேறு ஒரு ஒரு நார்மல் ஒர்க் ஒன்று செஞ்சுக்கிறோம் ஒரு இன்வோ இன்வோய்ஸ் ஒன்று சொன்னால் இன்வோய்ஸ் சம்டைம் வந்து ஒரு பேமெண்ட் சொன்னால் வேரியேஷன் சொன்னால் அந்த வேலை அப்படின்னு ஒரு சில வேலையை இப்போ டெண்டரிங் நீங்கள் ப்ரீ கண்ட்ரி ஒர்க் பண்ணி கூட டெண்டரிங் அதில் வந்து ஒரு சின்ன போர்ஷன் வந்து குவான்டிட்டி ஆஃப் ஒரு எஸ்டிமேஷன் பண்ணி இருக்கலாம் அப்போ நீ ஒரு டென் இயர்ஸை வந்து அப்படி இருக்கீங்க அப்போ புது கம்பெனி ஒன்று போகிற டைமில் அப்போ நமக்கு என்ன வகையான ஒர்க் தருவாங்களோ அப்படின்னு மாதிரி ஒரு வகையான பயம் அடுத்த வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மூணாவது நம்ம சும்மா பார்க்கலாம் வந்து என்ன ஒரு ஒர்க் லொக்கேஷன் ஒர்க் லொக்கேஷன் வந்து எங்கே இப்போ நம்ம நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் சவுதியில் வந்து ரியாத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க சம்டைம் வந்து ஒரு ரிமோட் ஏரியாவில் புது கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணுற டைமில் ரிமோட் ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ண சொல்லிடுவாங்களோ அப்படி நம்ம சம் சம் சில பீப்புள் வந்து துபாயில் ஒர்க் பண்ணி பழகிருப்பாங்க அவங்க சவுதி போனாங்கன்னு சொன்னால் சில டெசர்ட் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு அது ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங்காக இருக்கும் அப்போ எப்படி அப்போ ஒர்க் லொக்கேஷன் எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரி அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் ரைட் அப்போ நம்மளோட பயம் நம்மளோட ஃபியர் எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும் சொன்னால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும் அடுத்தது வந்து என்ன சொன்னால் நீங்கள் இன்னொரு கம்பெனி மாற போனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட கரண்ட் சேலரிலேருந்து மேக்ஸிமம் ஒரு டென் டு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் வந்து எப்பயும் வந்து கூட தான் இருக்கும் அதை விட கரண்ட் சேலரியை விட நீங்கள் இன்னொரு கம்பெனி வந்து லோ சேலரிக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரைட் இப்போ வந்து நான் வந்து என்ன செய்யப்படும்னு சொன்னால் நான் ஜாயின் பண்ணி நான் ஒர்க் பண்ணினேன் என்ட கரியரில் ஜாயின் பண்ணி நான் ஒர்க் பண்ணின ஃபைவ் கம்பெனிஸ் இது வந்து நான் ஒர்க் பண்ணின ஃபைவ் கம்பெனிஸ் இப்போ இதில் நான் என்ன செஞ்சேன் என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இதில் வந்து நான் என்ன செஞ்சேன் இதுக்குள்ளே நான் ஒர்க் பண்ணின ப்ரொஜெக்ட் என்ன இதிலேருந்து நான் என்ன வகையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கொண்டேன் அதிலேருந்து நான் என்ன சொல்ல வாரன் ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்னங்கிறத நான் அந்த இடத்துல ஜஸ்ட் வந்து குயிக்காக சொல்லிட்டு நான் வாரன் நான் ஜாயின் பண்ணின ஃபஸ்ட் கம்பெனி வந்து நியூ ரோல் எல்எல்சி தட்
ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி வந்து ஹைராஸ் பில்டிங் இது வந்து ஏர்போர்ட் அப்போ டிஃப்ரெண்ட்டான ஒர்க் கல்ச்சர் அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற மெனி டைப்பான அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏர்போர்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறது அப்போ இதில் வந்து ஒரு வகையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணினது ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஏர்போர்ட் ரிலேட்டடான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக எடுத்தோம் நான் வந்து மூணாவது ஒர்க் பண்ணினது வந்து ஏகோம் சவுதி அரேபியாவில் ஒர்க் பண்ணினது வந்து இது வந்து அல் உலா அடுத்து வந்து நியோ ப்ரொஜெக்ட் ரெண்டுலேயே வந்து ஒர்க் பண்ணினேன் இது வந்து கன்சல்டன் இந்த ஐகோமில் ஒர்க் பண்ணுற டைமில் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணினேன் மெயினாக அடுத்து வந்து சில மாஸ்டர் பிளான் டெவலப்மெண்ட் சில கன்ச நியூலி லான்ச்ட் நியூ மாஸ்டர் பிளான்ஸ் அப்புறம் டிசைன் கன்சல்டன்ட்ல கூட டீல் பண்ணுற எப்படி கிளைண்ட்ல கூட எப்படி டீல் பண்ணுற அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபுல்லி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடாக வந்து ஐகோமில் வந்து ஒர்க் பண்ணினேன் அடுத்து வந்து ஒர்க் பண்ண கம்பெனி வந்து ரெட்சி குளோபல் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி லார்ஜஸ்ட் கிளைண்ட் சைட் in Saudi Arabia. அப்போ இதில் வந்து ஓவராலாக வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணினது இஸ் அ கொமர்ஷியல் மேனேஜராக அப்போ இதில் வந்து நான் வந்து ஓவரால் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் அதே போல் கோஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி கோஸ்ட் கொமர்ஷியல் கண்ட்ராக்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆல் ஓவர் எல்லா செக்டரும் வந்து இந்த கம்பெனியில் நான் ஜாயின் பண்ணியிருந்தால ஒரு லேர்ன் பண்ணி புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுக்கக்கூடியதாக இருந்துச்சு ஃபைனலாக வந்து நான் ஜாயின் பண்ணினது வந்து இட்ஸ் அ கண்ட்ராக்ட் மேனேஜர் இந்த பார்ஸ் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் ஃபார் த நியூ ப்ரொஜெக்ட் ஸோ அதில் வந்து நியூம் லைன் ரில் ரிலேட்டடான ஒரு டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க் ஸ்டைல் கல்ச்சர் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஓவரோலான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிஸில் என்னென்ன செக்டர் இருக்கோ எல்லா செக்டர்லேயும் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து டச் பண்ணின மாதிரியான ஒரு ஃபீல் ஒன்று இப்போ ஃபீல் ஆகுது ஏன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து நம்மளோட கரியரை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கம்பெனி சேஞ்ச் பண்ணுற டைமில் வந்து என்ன இதில் இருக்கிற மெயினான பெனிஃபிட்னு நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் மெயின் பெனிஃபிட் முதலாவது நான் பார்க்கலாம் வந்து என்ன டிஃப்ரெண்ட்டான ஒர்க் கல்ச்சர் அதாவது பில்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏர்போர்ட் அடுத்தபடி டிசைன் மேனேஜ்மெண்ட் கொமர்ஷியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கண்ட்ராக்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி எல்லா செக்டர்களும் நம்ம வந்து நம்மளை இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து என்ன சொன்னால் மெயினாக வந்து நம்ம எல்லோரும் வந்து உண்டாக பார்க்குறது வந்து என்னென்னா சலரி சலரி ரிலேட்டடாக நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் நம்ம கம்பெனி சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம பொசிஷன் கூடுற டைமில் வந்து சல சலரி வந்து ஒரு ஹை லெவல் சலரி வந்து எடுக்கக்கூடிய சான்ஸ் அப்போ அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் அடுத்த வந்து என்ன சொன்னால் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு கம்பெனி ஒன்றுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று இருக்குன்ட்டு வைப்போம் சரி ரைட் அப்போ ஒரு கம்பெனி ஒன்றுக்கு வேறு ஒரு கம்பெனி ஒன்றுக்கு இன்டர்வியூ இருக்குன்னு சொன்னால் அப்போ அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து இன்டர்வியூ இருக்க பிறகு வந்து ஓகே உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா ஒரு என்னத்தில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பில்டிங்கில் இருக்கா சம்டைம் வந்து அந்த ப்ராஜெக்டில் இப்போ நியூ நியூலி ஜாயின் பண்ண போகிற ஒரு கம்பெனி ஒன்று ஹை சேலரி சம் கம்பெனி அவங்களுக்கு வந்து மெயினாக வந்து ஒரு டிசைன் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு மாஸ்டர் பிளான் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஒரு ஆல் தேவை சொன்னால் அப்போ ஐ ஹவ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் திஸ் அதே போல் தான் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் சேஞ்ச் பண்ணி வர டைமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வகையான அதாவது டிஃப்ரெண்ட் செக்டரில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணலாம் அது வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் இன்டர்வியூஸ் ஃபியூச்சரில் வந்து நம்ம நம்மளோட கரியரை வந்து டாப் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து இந்த வகையான ஒர்க் என்வாய்மெண்ட் நம்ம எப்படி இன்வால்வ் ஆகி ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்போ அதெல்லாம் வந்து புது புது செக்டரில் ஒர்க் பண்ணக்கூட நம்மளுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம கெயின் பண்ணலாம் ஓகே கேஸ் ஃபைனல் கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம போகிறதுக்கு முதல் நம்ம ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணிடலாம் நம்மளோட ஃபுல் பேக்கேஜஸ் கோர்சஸ் ஸோ இதில் வந்து எயிட்டி டூ ஹவர்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லான ரெக்கார்டட் ப செஞ்ச வீ லெக்சர் வீடியோஸ் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் இதை வந்து நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் இதில் வந்து டோட்டலாக வந்து ஃபோர் டைப் ஆஃப் கோர்சஸ் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணியிருந்தோம் சிவில் கோர்ஸ் எஸ்டிமேஷன் சிவில் கியூஎஸ் அதே போல் எம்இபி கியூஎஸ் அதே போல் கண்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மாஸ்டர் கிளாஸ் அதில் வந்து நாலு மாஸ்டர் கிளாஸ் இது ஓவரோலாக வந்து எயிட்டி டூ ஹவர்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லான குவான்டிட்டி சேவைங்களில் என்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அவ்வளோ தேம் வந்து நம்ம அந்த ஃபுல் பேக்கேஜ் உள்ள வந்து வச்சிருக்கோம் இது வந்து ஜாப் சீக்கர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு மிட் லெவல் ஒரு ஒரு ஜூனியர் லெவல் மிட் லெவல் கியூஸ் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு
ப்ராஜெக்ட் டைப் வந்து சொல்லக்குள்ள வந்து நம்ம சொல்லலாம் வந்து இந்த நான் சொன்னது அந்த பில்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏர்போர்ட் மால்ஸ் லக்ஸுரி டூரிசம் ரிலேட்டடானது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சரல் அப்படின்னு மாதிரி மெனி டைப் ஆஃப் த இது இருக்குது ப்ரொஜெக்ட்ஸ் அப்போ எல்லாத்துலேயும் வந்து நம்மளை இன்வால்வ் ஆகிற டைமில் வந்து ஒரு ஃபியூச்சரில் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ வந்து நம்ம அட்டன் பண்ண போகிறோம் வி ஹேவ் ஆல் டைப் ஆஃப் த நோலேஜஸ் ஓகே எல்லா செக்டரில் வந்து நமக்கு நோலேஜ் ஒன்று இருக்க முடியும் சொன்னால் அந்த இன்டர்வியூ வந்து வெரி ஈஸியாக வந்து கிரேக் பண்ணலாம் ஓகே கேஸ் அப்போது இந்த செஷன் டே ஃபைனல் சுருக்கம் என்ன சொன்னால் ஒரு நம்ம ஃபுல்லாக ஒரு கம்பெனியில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் ஒன்றும் இல்லை அடுத்தடுத்த கம்பெனிக்கு வந்து ஜாயின் ஆகிறது தான் வந்து நம்மட நம்மட மெயினான ஒரு இந்த சுருக்கம் இந்த செஷன் டே